سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا تب بگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلب گان نہیں ہو بازار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو مقبول ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے اے ناکے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اے ناکے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے رک دل قومی مدرسہ تین خنہ رجگا جیتو اسلامی محفیل اوپستید محترم شنمانی تو شبابتی پردھان ہوتی تھی بیشے شوتی تھی برندو معزز مکرم جاتیر ماتھار مکوٹو رسط الانبیاء حضرت علماء اکرام بیبین علاقت تھے کہ آگتو اللہ پکر آشکین زاکرین شاکرین محبین مروبین اعظام کلیزر ٹکرا امار شمو بیوشی جبگ بندھوگن سنہ سکو بھائی پردار آرال ماو بنے رہا اللہ پاکر دروار لاکھو کلی شکر جا اللہ پاک ہمہ در کے شندر پوری بیش بہش تیر باغانے آشا بوشار توفیق دان کرے سین الحمدللہ لکھو کھٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت اللی العالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السخلین امام المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی زیر نام درود پر اپنا در لکھائے گناہ محبت پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب پر شکر اسکری شندر آیزن جادر مہنہ تر پرامر شر پر اسرم ایر مدد میں ہوئے چھے ایلاکار جبہ بڑید دھو بیب شای اسرمی چاکری جیبی بھیبین نسلنی فشار مانوش جانو پرتینی دھی پرشاشن علماء کرام مدرسہ کرتری بکھو پرتک کئی اللہ رب العالمین خدمت ایر برکت دنیا تے شانتی شمان پرکل چیلو مکتی ری بابستہ کرے دی لامبا چاورا کتھا نائے شنکیب تو کتھا جہے تم اگریب نماز شما گتا ہمیں الپو کتھا جنوی قرآن حکیم ایک آیات کریمہ تلاوات کرے چھی بیش نوی شیش نوی مہا نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شم خوابنی تو ہمیں بانی قویتر حدیث شریف مدد تھے کہ ایک حدیث پڑے چھے آیات حدیث رالو کے اخلاص روحانیت شمن نائے کی چھو کتھا نوکے بولار مطو اپنا در کے شندار مطو ہمت دھر جو توفیق اللہ پاک دان کرو آمین اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نشجت جہارہ ایمان آنائن قربین ایمان نیک عمل قربین کانت لہم جنات الفردوس مزولا اللہ تا در جنو ندھرن کرے رکھے چین شانتیر شربت چو مقام جنات الفردوس رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت کریں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و والده والناس اجمعین تم در مدد قری پرن مؤمن کنو بکتی اوی پر جنت ہوتے بار بینا چتک خن پر جنت امی محمد کے شکنے تھے کہ نیزر پیتا ماتا تھے کہ شمطان تھے کہ پوری بار تھے کہ ہمکہ محبت کرتے نہ پڑھو اہل آیات و حدیث شنکیب تو ترجمہ اللہ پاک ہمہ در کے جنت دوار وعدہ کرے سن قرآن بھن آیات اللہ بولین ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم و اموالہم بی ان لہم الجنہ اللہ پاک مومن در زان مال کی نینیے چھن بینی مائے مومن در کے جنت دیے چھن اللہ مومن در زان مال کی نینیے چھن بینی مائے کی دیے چھن ای بیچا کی نیٹا اللہ کورے سن کادر شتے 
বলেন বলেন মুমিনদের সাথে তাহলে আল্লাহ মুমিনের জান মাল নিয়েছেন বিনিময়ে মুমিনকে জান্নাত দিয়েছেন জান্নাত মুমিনের জন্যই কোন বেদিন বেইমানের জন্য জান্নাত নাই জান্নাত পাবে শুধু মুমিন যারা তারা এবং সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফিরদৌস তবে এটা এমনেই পাবে না আল্লাহ ওয়াদা করেছেন জান্নাত আমি দিয়ে দিলাম বিনিময়ে মুমিনের জান মাল আমি কিনে নিলাম তাহলে আমাদের জান মাল কিনে নিয়েছেন কে আল্লাহ বিনিময় আমরা কি পেয়েছি কিন্তু আশ্চর্য হলো যে আমাদের জান মাল কিনে নিয়েছি বলে আল্লাহ এখনো নেন নাই জান্নাত তোমাদেরকে দিয়েছি বলে দেন নাই জান্নাত কি আপনারা পাইছেন নি বছরে দুই একবার সেখানে ঘুরতে যান অনেকের লন্ডনে বাড়ি আছে কানাডায় বাড়ি আছে বছরে দুই একবার সেখানে যান আল্লাহ যে আমাদেরকে জান্নাত দিয়েছি বলেছেন জান্নাত পাওয়া গেল জানমাল নিয়েছি বলেছেন নিয়েছেন আমাদের জানমাল তো আমাদের হাতেই তাহলে কি বললেন হাকিমের কথা হেকমত থেকে খালি না জ্ঞানীদের কথা জ্ঞান থেকে খালি না তাহলে কি বুঝাতে চাইলেন এর এক নাম্বার জবাব হলো আল্লাহ জান্নাত দিয়েছেন বলেও যে দেননি একদিকে দেওয়া হয়ে গেছে যেমন আমাদের আব্বা জান পেয়েছে তো আব্বা না থাকলে বাকি এই সম্পদ কে পায় সন্তানেরা পায় তাহলে আমরা আওলাদ আদম আদম নবী যেহেতু জান্নাতে গিয়েছেন দেখে আসছেন তাহলে আমরা বাবার পক্ষ থেকে পেয়ে যাব জানমাল নিয়েছি বলে নেননি আমাদের কাছে আছে মূলত বিষয়টা জানো আমাদের ছিল না মালও ছিল ছিল কিছুই ছিল আমাদের কিছুই ছিল না আমাদের আব্বা আম্মা জানতেন না আমি বান্দা দুনিয়াতে আনব শুধু এক ফোটা না পাক পানির থেকে আল্লাহ আমাকে বানিয়েছে আল্লাহ বলেন তোমাকে আমি মাটির দ্বারা বানানোর পর মায়ের গর্বে তোমাকে রুহুদান করেছি তাহলে তোমার জান ছিল না ছিল আমার কাছে আমি দিয়ে দিলাম কিছু সময়ের জন্য আমানত তোমার কিছুই ছিল না দুনিয়াতে আসার সময় তুমি কি খাইবা খানাও নাই যা আছে তাও তুমি খেতে পারবে না আমি আল্লাহ মায়ের স্থানে তোমার সুন্দর খানার আয়োজন করেছি দুনিয়ার মানুষ ফ্লাক্স বানায় ফ্লাক্সের মধ্যে গরম পানি গরম চা রাখে চব্বিশ ঘন্টার বেশি গরম থাকে না আমি আল্লাহ এমন এক কুদরতের ফ্লাক্স তোমার মায়ের কাছে বানায় দিলাম দুই বছর পর্যন্ত আমার কুদরতের বেলা বানানো ফ্লাক্সের দুধ বান্দা দুই বছর পান করবি একটা সেকেন্ডের জন্য আমার ফ্লাক্সের দুধ কখনো নষ্ট হবে না হাসান আল্লাহ তালা বলেন আমি মুমিনের সাথে জান্নাত বেচা কেনা করে ফেলেছি মুমিনের জানমাল আমি নিয়েছি কিন্তু এখনো নেই নাই মানে দিয়েছি কিছুদিনের জন্য আমার ব্যবহার করতে চাও আমি অনুমতি দিয়ে দিলাম তবে আমার রাজি খুশির বাহিরে যান মাল ব্যবহার করতে পারবা না যদি করো গায়ের জোরে তোমার বেচা কিনা ভেঙ্গে যাবে তোমার সাথে আমার বেচা কিনা হয়েছে তোমার জান্নাত দিলাম তোমার জান্নাত নিয়ে নিলাম 
নেওয়ার পরে আবার ফিরায় দিলাম কেন তোমার সাথে এগুলো দিলাম আমার না আমার মাল আমার জান তোমার কাছেই রেখে দিলাম কিছুদিন তুমি ব্যবহার করো কিন্তু আমার রাজির বাইরে ব্যবহার করবি না যদি আমার শর্ত লঙ্ঘন করো তোমার সাথে বেচা কিনা ভঙ্গ হয়ে যাবে ভঙ্গ হয়ে গেলে তোমার জান তোমার মাল নিয়ে তুমি জাহান নামে চলে যাবে আর আমি মাওলার দেওয়া জান না আমি ফিরায় নিয়ে যাব দুনিয়া জান্নাত পাইতে চান তো আওয়াজ তো বোঝা যায় ভাইলো বলো না ভাইলো বলো কি জান্নাত পেতে চান সবাই দিলের খবর কে জানেন আপনি চান যে এই চাওয়াটা আপনার অন্তরের না মুখের এটা আল্লাহ জানেননি এবার এতক্ষণ তো মুখ দিয়া বলেছেন এবার দিল থেকে বলেন তো জান্নাত চাননি সবাই চান আল্লাহ কবুল করেন কিন্তু এই যে বেচা কিনা হয়েছে আল্লাহর সাথে আমাদের মুমিনের এই জান্নাতটা যে আল্লাহ দিয়েছেন এটা কিন্তু বিনা শর্তে বেচা কিনা হয় নাই বেচা কিনার কিছু নিয়ম কানুন আছে না কি আছে বিকৃত মাল ফেরত নেওয়া যাবে না কথা বুঝেন নাই শর্ত দেওয়া আছে এই শর্ত যদি লঙ্ঘন করো তাহলে তোমার বেচা কিনা বাতিল টাকা ফিরায় নাও আমার মাল আমারে দিয়া কথা বুঝেননি তাহলে আল্লাহর নিয়ম কি বলে না দুনিয়াওয়ালা স্বার্থপর যারা এদের বেচা কিনার নিয়ম হইল বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় না আর আমি আল্লাহর বেচা কিনার নিয়ম হইল অবশ্যই বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় কিন্তু তোমাদের সাথে যে জান্নাতের বেচা কিনা হয়েছে এটা আমি ফেরত নিতে চাই না তুমি যদি ফেরত দিয়া দাও আমি আল্লাহ নিব যেমন ফেরাউনকে আল্লাহ জান্নাত দিছেন নেয় নাই নমরুদের আল্লাহ জান্নাত দিয়েছেন নেয় নাই কারুনকে আল্লাহ জান্নাত দিয়েছেন বেচা কিনা লঙ্ঘন করে বলছে জান্নাত লাগবে না আল্লাহ বলেন তোদের মতো গাদ্ধারের জন্য জাহান নাম বানায় কিন্তু আমি জান্নাত নিতে চাই না কেউ যদি জান্নাত নিতে চাও না তাহলে তার গাদ্ধারির কারণে একটা জাহান নাম দরকার এটা বানায় রাখছে এখন যে জান্নাত তোমরা নিবা এই জান্নাতের বেচা কিনাটা যে আমি করলাম এই জান্নাত পেতে হলে দুইটা শর্ত তোমাকে মেনে চলতে হবে দুইটা কর্মসূচি পালন করে আমি আল্লাহর সাথে বেচা কিনার নিয়মটা বজায় রাখতে হবে কয়টা কর্মসূচি যদি আমার সাথে বেচা কিনা করে জান্নাতির স্থানটা তুমি ঠিক রাখতে চাও তাহলে দুইটা কর্মসূচি পালন করতে হবে এক নাম্বার পরিশুদ্ধ ইমান ইমানটা মজবুত করে নাও দুই নাম্বারে নেক আমল করো তাহলেই তোমার জন্য জান্নাতুল ফের দাউস এক নাম্বারে শিরিক মুক্ত ইমান দুই নাম্বার তোমার ইমানের পরে লাগবে বেদাত মুক্ত নেক আমল শিরিক মুক্ত ইমান বেদাত মুক্ত নেক আমল বেদাত মুক্ত নেক আমল আর শিরিক মুক্ত ইমান শিরিক মুক্ত ইমান মানি আল্লাহকে মানি রসুল মানি তেয়ামত মানি কিতাব মানি সব মানি কেমন মানা আল্লাহকে মানি একক হিসাবে আল্লাহর সমান কেউ নাই আল্লাহর উপরে কেউ নাই আল্লাহর জাতের মতো কারো জাত নাই আল্লাহর গুণের মতো কারো গুণ নাই কথা বুঝেন নাই রসুলের উপর ইমান এনেছে কেমন ইমান আমার আখির নবী পয়গম্বর কেমন নবী আমার তার মতো আর কোন নবী নাই সেই নবীর উপরে কোন সম্মানের কোন মাখলুক নাই আমার নবীর গুণের সাথে কারো গুণের মিল নাই 
আমার নবীর উপর আমি ঈমান আনলাম ঈমানটার মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হবে শিরিকের গন্ধ না যাবে না আল্লাহ হলেন রাজ্জাক আল্লাহ হলেন খাল আল্লাহ হলেন রব আরবুল আলমিন আমার নবী হলেন রহমাতুল্লিল আলামিন আল্লাহর রবুবিয়াতের মধ্যে কারো অংশ নাই রাজ্জাক নামের গুণের মধ্যে কোনো কারো অংশ নাই রহমান নামের গুণের মধ্যে কারো অংশ নাই এই জন্যই তো বান্দা তোমার নামটা তুমি রাখো রহমান নাম রাখা যাবে না আব্দুর রহমান রাখো কারণ রহমান এক আমার আল্লাহ বান্দা কোনোদিন রহমান হতে পারে না হতে পারে আব্দুর রহমান বান্দা কোনোদিন রাজ্জাক হতে পারে না হতে পারে আব্দুর রাজ্জাক রাজ্জাকের গোলাম রহমানের গোলাম বান্দা কোনোদিন আল্লাহ হতে পারে না আব্দুল্লাহ হতে পারে আল্লাহ হতে পারে একজনের নাম আব্দুল রাজ্জাক আপনি আব্দু বাদ দিয়ে যদি রাজ্জাক ডাকেন তাহলে যার নাম আব্দুল্লাহ তার আব্দু বাদ দিয়ে আল্লাহ ডাকবেন এই জন্য এই সমস্ত বিষয় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এক নাম্বারে পরিশুদ্ধ ইমান এখন ইমান যে পরিশুদ্ধ কি পরিমাণ হইলে পরিশুদ্ধ হবে এর একটা স্কেল দরকার এখন স্কেল কোথায় পাবো আল্লাহ তালা কোরআনে স্কেল দিয়ে বলেন আমিনু কামা দুনিয়ার মুমিনেরা তোমাদের ইমানটারে পরিপূর্ণ তার মাপে যদি নিতে চাও সাহাবাই কেরামের ইমানের সাথে মিলাই দাও তাদের ইমানের হালাত কেমন তোমার ইমানটা ওই পরিপূর্ণতায় নিয়ে যাও তাদের ইমানটা কেমন সাহাবাই কেরামের মধ্যে দর্জন সাহাবা জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার পরেও তাহার যুদ্ধ বন্ধ নাই এসরাব বন্ধ নাই চাষ বন্ধ নাই জিহাদের ময়দানেও দুর্বলতা নাই ব্যক্তি জীবনে দুর্বলতা পরিবারের মধ্যে নবীর আদর্শের দুর্বলতা নাই রাতের বেলা কান্নাও বন্ধ নাই কোরআন তেলাতেও দুর্বলতা নাই সর্বলাই নেতাকুয়ার বেলায় দুর্বলতা নাই এলেমের বেলায় দুর্বলতা নাই আমনের বেলায় দুর্বলতা নাই আতিদার বেলায় কোনো দুর্বলতা নাই এরে নবীর উম্মতের দল তাদের ইমানের হালাতের মতো তোমার ইমানটা মজবুত করে নাও সাহাবাই কেরামের ইমান এত ন্যায় কামন করার পরও তারা কবরে রাজাবের ভয় জীবন ভর কান্না করেছেন আজকে তোমার আমার ইমানটা এত পরিমাণ দুর্বল আবার কান্না তো নাই মিনের অন্যদের কান্না নিয়েও সমালোচনা করে ওয়াজের প্যান্ডেলে বসে কাঁদে কেন মানুষ প্রশ্ন করে অথচ প্রশ্ন তো তোমাকে করা দরকার ও কপাল পোড়া নবীর আসে কোরআনের বাগানে বসে কাঁদো না কেন কারণ আল্লাহ বলেন আমাদের সেই পরিমাণ কান্না দরকার কারণ চোখের পানি সারা আল্লাহ রহমত পাওয়া যাবে না এরে নবীর আসে কুমতির দাম দেখার কোন সুযোগ নাই আছে কোন দেখার সুযোগ কথা বলেন না কেন নবী মাঝে মাঝে আপনাদের রাগ দলাইনি কি বলে তো যারা শেয়ার রাখে স্টেজে নবী আইয়ে বইব আমার নবী যদি বাইতুল্লোকার নামের মসজিদ এসে যায় ওই মসজিদ নবীর সামনে কারো ইমামতি করা হারাম এই চেয়ারের মধ্যে পীর সাহেব নজির বসে কাউকে বলতে দেওয়া যাবে না কারণ বেদ্দুরি হবে আর যেই জায়গায় আমার নবী চোখের নজর আর কদম পড়বে ওই জায়গা স্বর্ণের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা দরকার কারণ আমার নবীর বসার জায়গা বড় বড় কোথের জায়গা আমার নবী এখানে আইলে আমি শেয়ারে বসে থাকবো এত বড় বেইমানি সাহস একটা রসুলের দুশ্মন ছাড়া হতে পারে কথা ঠিক নেই আসলে এগুলো কেন কোরআন হাদিসের শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণ অভাব 
আরে কোরআন হাদিস তথা ঈমানের সাথে আমলের শিক্ষার কেন্দ্র হলো এই কওমি মাদ্রাসা আসতে বলেন কেন ঠিক এরে নবীর উম্মতের দাল তার মানে এইটা না যে অন্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দাও না না বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে স্কুল কলেজ ভার্সিটি যত লাইনের মাদ্রাস আছে সব চলবে কারণ আমরা চাই আমার সোনার বাংলাদেশের সন্তানেরা স্কুল কলেজে পড়ে হবে ডিসিএসপিআইজি ওকিল ব্যারিস্টার এমপি মন্ত্রী হয়ে যাবে উম্মতের সেবা করবে আবার ধর্মীয় লাইনে আমরা মোফাসের মহাদিস ইমাম খতিব আলে মোলা মাহওয়ার পর উম্মতের ইমানের লাইনে मेहनत করবে नामा मोहब्बत करलो नबी के मोहब्बत करलो नबी के मोहब्बत करलो नबीर साथनाते मुसलमान जुब ओ पदारे मा अबिध बाबा जी किसर दला दल पे दौड़ा दुनिया एका समान पुरुष नारी पास सबारा मुसलमान तुम मुसलमान कपन कलर मे कलर क्या झगड़ा करो जानते जमा पड़ा दरकार नबीर आदर्श पांच बेलार नाम 
করা দরকার যেভাবেই পুরুক বান্দা নাবির নিচে হাত বাঁধিয়া পুরুক আলহামদুলিল্লাহ নাবির উপরে হাত বেঁধে পড়বে আলহামদুলিল্লাহ ঝগড়া কেন রে ভাই কার জবাব কে দিবা চরমনাইওয়ালারা উল্টা কেন করলো তোমার কাছে জবাব চাইবে না কাপলিকালারা যদি উল্টা করে আপনাদের কাছে জবাব চাইবে না এদেশের সব মানুষ যদি উল্টা পাল্টা চলে অর একদলের মুসলমান আপনার কাছে কোনো জবাব চাওয়া হবে না বরং আপনার ছেলে মেয়ে যদি উল্টা পথে চলে আপনাকে জবাব দিতে হবে আপনার মেয়ে যদি উল্টা পাল্টা চলে আপনাকেই জবাব দিতে হবে আপনার স্ত্রী যদি উল্টা পাল্টা চলে আপনাকেই জবাব দিতে হবে অতএব আসল কাজ করো ভালো দোকানদারি বন্ধ করো আসল কাজের খবর নাই ওই দোকান বাস বাজারে গিয়ে মাস কিনছে গিয়ে ফাউজে বিভাগ হেঁটে আগে দাও আসলটা আগে নিয়ে গেল বড় আফসুস বড় আফসুস ও ভাই নবীর সুন্নাত মানব এটাই তো আসল কথা আমরা গোলামি করি আল্লাহ আদর্শবাণী মদিনার রাজাল আছে কোনো কথা এখন কথা হইলো তাহলে পীর দর্ব কেন পীর সাহেবের কাছে যাব কেন আল্লাহ আল্লাহর কাছে যাব কেন এর মান কারণ হলো আমরা যেহেতু আল্লাহরে চিনি না নবীর সুন্নাত জানি না তাদের কাছে গিয়া জানব আর আমল করবো এখন যদি দেখা যায় পীরের কাছে যাওয়ার পর আগেও যেমন বিড়ি টানতাম এখনো টানি এই যাওয়া আর না যাওয়া সমান কথা বুঝেন নাই আল্লাহ আল্লাহর কাছে যাব কেন আল্লাহর মোহাব্বত তৈরি করার জন্য পীর আউলিয়ার কাছে যাব কেন তারা নবীর সুন্নত আমাদের শিখায় দিবেন আমরা আমল করব কথা বুঝাইতে পারছি এই জন্য বান্দা জান্নাতুল ফেরদাউস আল্লাহ আমাদের দিবেন দুইটা কাজ করো এক নাম্বার ইমানটা শুদ্ধ করে নাও দুই নাম্বারে না আমল করো রে গোলাপ নবীর সুন্নতের আমলটা করো আহা কি কি লাগিলি নবীর সুন্নত নিয়া এমন একজন নবী পাইলাম যার কোনো তুলনা নাই কপাল খারাপ যে সেই নবীরে চিনি না যদি চিনতি পাগল আমার নবীর জন্য আমার আল্লাহ বড় আছে যেই নবীর আদর্শ দেখে দেড় হাজার বছর পরে নবীর আদর্শ দেখে কত বেইমান কালে না পড়ল কিন্তু নবীর উম্মত হওয়ার পরেও নবীর উম্মতেরা নবীর আদর্শের চুল কাটে না ওরে বান্দা নবীর সুন্নতা তো সুন্দর আঙ্গুলের নখগুলো কিভাবে কাটবা কিভাবে রাখবা সেখানে আমার মদিনার নবীর সুন্নত মাথার টুপিটা কেমনে পরবা চুলগুলো কেমনে রাখবা কাটবা সেখানে নবীর সুন্নত এরে নবীর উম্মতের দল তুমি কেন আমার নবীর সুন্নতের জবাই করিয়া বেইমানের আদর্শ মানো আমি তো বলি আমার নবী কেমন জানো দুনিয়ার সব আদর্শ मदिनार नबी बोलें बेईमान मुमिनर मध्य व्यवधान हल नाम বেইমানেরা নামাজ পড়ে না মুমিনেরা নামাজ ছাড়ে না অথচ মুমিন নামাজ পড়ে না ফজর পড়ে নাই জহুর পড়ে নাই আসর পড়ে নাই মাগরিবের খবর নাই এসার খবর নাই এই নবীর উম্মতেরা মসজিদ যায় না আবার কি করে নামাজ পড়ে না যারা পড়ে তাও আবার উল্টা করে আবার মাঝে মাঝে যায় আল্লাহর বাড়িতে মেহমান হইয়া যায় নবীর সুন্নতের আমলটাও নাই এমন একটা পোশাক পরে যায় যে পোশাকের মধ্যে বা আল্লুক বানরের ছবি লাগানো এরে নবীর উম্মতের দল আমার নবীর সুন্নতের মালাটা কেন গলায় লাগাও না আমার নবীর সুন্নত মানো আমার নবীর কষ্ট করা রেখে যাওয়া সুন্নতের আমল হিন্দুরা করবে কি বৌদ্ধরা করবে খ্রিস্টানেরা করবে বলো নবীরা আসে কামার নবীর সুন্নতের আমল কারা করবে 
মুসলমান কেন তোমার চুলগুলো নবীর তরিকা রাখতে পারো না তোমার পোশাকটা নবীর সুন্নাত অনুযায়ী করতে পারো না এরে নবীর উম্মতের দল আমার নবীর এমন সুন্নাত এমন আদর্শ জুতা দুইটা কেমন করে তুমি পায় পরবা সেখানে নবীর সুন্নাত আছে মসজিদে ঢুকবেন কেমনে বের হবেন কেমনে সেখানে নবীর সুন্নাত বাথরুমে কিভাবে ঢুকবেন আর বের হবেন সেখানে নবীর সুন্নাত একটা মানুষের সামনে কেমনে দাঁড়াবেন সেখানে নবীর সুন্নাত খানার পয়সা খানার লোকমা গুলো কিভাবে দিবেন এখানে নবীর সুন্নাত যারা মানে তারা নবীর আসে যারা নবীর সুন্নাত মানে না তারা নবীর বড় দুশ্মান हम सुरा तो हम सीधा पे मुस्तफा दरता मामी हाल उन इतबा इतबाए सुन्नत खैर बसा गिर लाजी ऐ पेशा गो नबीर उम्मा तेरा जीवन पानी बंद कर दी धोकाये साधारण विषय दंड करी बेईमान नास्तिक गाली दे मोहब्बते मरण जख बेचे प्रश्न करश्न कर दल कर जवाब दीते जवाब दीते हैं 
কবর হবে জাহান নামের টুকরা তবে জবাব কারা দিতে পারবে যারা দুনিয়াতে রবের গোলামি করলো দুনিয়াতে ধর্ম ইসলামের মালা গলায় লাগাইলো দুনিয়াতে থাকিয়া নবীর সুন্নতের মহাব্বত অন্তরে ঢুকাইয়া নবীর সুন্নত অনুযায়ী জীবনটাকে চালাবে কবরে গিয়ে তারা জবাব দিবে কবর জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে আর যারা দুনিয়াতে বাহাদুরি করবে আর বলবে সুন্নত লাগে না টুপি লাগে না নামাজ লাগে না পর্দা লাগে না আবার সুদ খাইয়া চলতেছে তারা কবরে গিয়ে জবাব দেওয়ার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না যখন জবাব দিতে পারবে না আল্লাহ তালা গোস্বায় বলবে এ ফিরিস্তা কবরটা জাহান নামের আগুন দিয়া ভরে দাও এই একটা নয় দুইটা নয় নিরানব্বইটা সাপ কবর ভরে যাবে এরে নবীর উন্নতির দল আল্লাহ গোস্বায় বলবে রে কবরের মাটি এই না ফরমানকে দুই পার্শ্ব থেকে সজরে চাপ দাও চাপের কারণে বেইমান না ফরমানের পাজরের হার চুরমার হয়ে যাবে ওই কবরের তিনটা প্রশ্নের জবাব ঠিক করে নাও আল্লাহর কাছে তহবা করো আল্লাহ এত দয়াময় যে এক মুহূর্তের একটা চোখের পানির বিনিময় সব জুনা গুলো হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে বলো হে আল্লাহ জীবনে আর নামাজ সারব না আর নবীর তরিকার বাহিরে চলব না আর কোনো দিন আল্লাহ ওলার বিরোধিতা করে গুনাগার হব না নবীর সুন্নত অনুযায়ী আল্লাহ ওলাদের পরামর্শ নিয়ে চলব মা বাবার খেদমত করব পাঁচ বেলার নামাজ করব দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করব না আর কোরআন ওয়ালাদের খেদমত করব কোরআনের मोहब्बते मजबूत दान कर मद्रासा टीके बंद हो जाए 